আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা কম্পাইলার ডিজাইনের মোস্ট একটি কমন ল্যাব কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার ডিজাইন তো লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার কি সেই সম্পর্কে আগে আমরা থিওরিটিক্যাল ধারণা নিব এবং সেটা সি কিংবা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এমপ্লিমেন্ট করে দেখব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের পিসিতে তো এখানে আমি পাওয়ার ওয়ান প্রেজেন্টেশনে থিওরিটিক্যাল ধারণাগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য তো যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন সেটা কি সেটা আসলে একটা কম্পাইলারের ডায়াগ্রাম লেকদিক্যাল অ্যানালাইজার ডিজাইন করতে গেলে আগে আমাদের কম্পাইলার সম্বন্ধে ধারণা নিতে হবে তো আমি কম্পাইলারের ডেফিনিশন পরবর্তীতে দিয়ে রেখেছি তো সেই ডেফিনিশন আমরা একটু পরে জানবো এই যেমন ডেফিনিশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো তার আগে এর ফাংশনাল ফাংশনগুলো কি আমি সেটা আপনাদের একটু দেখাই দিই যেমনটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যারা সি কিংবা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং করি তারা অবশ্য জেনে থাকবো যে আমরা যখন এডিটরে আমরা প্রোগ্রামিং করি সেটা মূলত হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বা জিরো ওয়ান বাইনারি করে সেটাকে কম্পাইলার কিন্তু নিয়ে যায় কিভাবে নিয়ে যায় তার ধাপগুলো আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন লেকজিক্যাল অ্যানালাইজার প্রথমে কাজ করে সেটা প্রথমত আমাদের এম টি স্পেস বা হোয়াইট স্পেসটা রিমুভ করে তারপরে হলো প্রি প্রেসেসর গুলো রিমুভ করে দেয় তারপরে সেন্টেক্স অ্যানালাইজার সেটা সেন্টেক্স সেন্টেক্স অ্যানালাইজ করে তারপরে দেখে যে সেখানে সেন্টেক্স কোনো ভুল আছে কিনা সিমেন্টেক্স অ্যানালাইজার তারপর ইন্টারমিডিয়েট কোর্স জেনারেটর কোড অপটিমাইজার টার্গেট কোর্স জেনারেটর এই এই পুরো কয়টা এখানে তারপরে ছয়টা ধাপ আস্তে আস্তে একের পর এক একের পর এক কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা অ্যাসেম্বলি কোড পাই তো আমরা আজকে মূলত লেকজিক্যাল অ্যানালাইজার সম্বন্ধে জানবো এবং তারপরে একটা লেকজিক্যাল অ্যানালাইজার সি প্লাস প্লাস দিয়ে ডিজাইন করে দেখব তো সামনে টিউটোরিয়ালের আমরা আরো হয়তো ক্লিয়ার হব তো চলুন আমরা এর সামনের দিকে দেখি তো দেখেন এখানে কম্পাইলার আমি এখানে একটা ডায়গ্রাম রেখেছি সেটা হলো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পাইলার কি করছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন এখন এইখানে যদি কোনো কম্পাইলেশন এরোর থাকে তাহলে আমাদেরকে সেটা জানিয়ে দিচ্ছে যেমন আমরা কোড ব্লক্সে যখন কোড করি তখন যদি কোনো ইরোর থাকে সেটা আমাদের কিন্তু কম্পাইলার কম্পাইল করার সময় দেখিয়ে দেয় তারপরে আমরা রান করতে পারি ওকে আচ্ছা দেন এখানে ডিফিনেশনটা আমরা একটু দেখে নেব এ কম্পাইলার ইজ এ সফটওয়্যার প্রোগ্রাম দ্যাট ট্রান্সফর্ম হাই লেভেল সোর্স কোড দ্যাট ইজ রিটেন বাই এ ডেভেলপার ইন হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যেটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে সেটাকে কি করবে ইন্টু এ লো লেভেল অবজেক্ট কোড বাইনারি কোড ইন এ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ একটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে নিয়ে আসবে উইস ক্যান বি আন্ডারস্টুড বাই দ্য প্রসেসর অর্থাৎ প্রসেসরের যাতে বুঝতে পারে সেই প্রসেসর যাতে বুঝতে পারে সেই লেভেলে অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে পরিণত করবে কে কম্পাইলার দ্য প্রসেস অফ কনভার্ট হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ইন্টু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওয়েন এস কম্পাইলেশন আচ্ছা দেন এখন আমরা জানবো লেকজিক্যাল অ্যানালাইসিস কি এখানে সংজ্ঞা আমি লিখে রেখেছি সংজ্ঞাটা একটু ব্যাখ্যা দিলে আপনারা বুঝে দেবেন লেকজিক্যাল অ্যানালাইসিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ এ কম্পাইলার যেমনটা আপনারা ডায়াগ্রামে দেখেছেন প্রথম ধাপ কম্পাইলারের প্রথম ধাপ ইট টেক্স দ্য মডিফাইড সোর্স কোড ফ্রম ল্যাঙ্গুয়েজ প্রি প্রসেসর এটা প্রথমে সোর্স কোডটা নেয় দ্যাট আর রিটেন ইন দ্য ফর্ম অফ সেন্টেন্সেস যেটা সেন্টেন্স আকারে লেখা দ্য লেকজিক্যাল অ্যানালাইজার ব্রেক্স দ্য সেন্টেন্সেস ইন্টু সিরিজ অফ টোকেন এটা টোকেনে বিভক্ত করে ঠিক আছে পুরো কোডটাকে এটা টোকেনে বিভক্ত করে বাই রিভিং এনি হোয়াইট স্পেস অর কমেন্টস ইন দ্য সোর্স কোড যদি কোনো হোয়াইট স্পেস থাকে কিংবা কমেন্টস থাকে সেটাকে সেটাকে সরাই ফেলবে হলো লেকজিক্যাল অ্যানালাইজার তো একটা ধাপে তো সব কাজ একেবারে জিরো ওয়ানে পরিণত হবে না প্রথমে আসতে হোয়াইট হোয়াইট স্পেস এবং কমেন্টস সরাই ফেললো দেন আস্তে 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 প্রতিটাকে টোকেন টোকেন ভেঙে ভেঙে প্রতিটা টোকেন মানে আবার কি বোঝাচ্ছে সেগুলোকে বাইনারিতে নিয়ে যাবে সেটাই হলো কম্পানি मोट प যেমনটা আপনারা এভাবে গুনলে দেখতে পাবেন যে এর প্রত্যেকটা এক একটা টোকেন ওকে আচ্ছা এখন পরবর্তী স্লাইড আমরা চলে যাচ্ছি হোয়াট ইস টোকেন টোকেনের সংজ্ঞাটা একটু দেখে নেব এ টোকেন ইজ দ্য স্মলেস্ট এলিমেন্ট অর ক্যারেক্টার অফ এ কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ মিনিংফুল টু দ্য কম্পাইলার দ্য কম্পাইলার কাছে অর্থপূর্ণ স্মলেস্ট এলিমেন্ট 
of a computer language as such. The parser has to recognize this as token identifier, keyword, literal, literal operat operators, punk uh, uh, punctuators, and other separators. As a parser, I'm going to compile the design program. That's why parser should be written. Have a parse T. I'm going to implement the shape. Have a to show someone that I'm going to borrow with it. Just token it as an index is smallest element of a computer language. The only kind of token race they can get to add the token race. Both of them are going to be able to add the name. One is the sting that attack by sting. ইন্টার কিন্তু পুরোটা মিলে একটা টোকেন এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে স্ট্রিং পুরোটা মিলে সব সময় একটা টোকেন বাকি সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা একটা একটা করে টোকেন হচ্ছে ওকে এখন আমরা যারা সি ল্যাঙ্গুয়েজ করেছিলাম প্রথম ফার্স্ট এর দিকে তারা কিন্তু জানবো যে টোকেন এই যে কয় ধরনের কিওয়ার্ড আইডেন্টিফায়ার কনস্ট্যান্ট স্ট্রিং স্পেশাল এগুলো কিন্তু সি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে টোকেন আচ্ছা এগুলো যারা একটু আরো ভালোভাবে জানতে চান নেট ঘাটাঘাটি করে জেনে নেবেন আসলে টোকেন গুলো কত ধরনের টোকেন গুলো তো ছয় প্রকার যে রকমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা দেন এখন বিল্ড আমরা বিল্ড আর কম্পাইল এই দুটো নিয়ে যারা একটু কনফিউশনে আছে সেটা একটু আমরা এখানে জানবো আমাদের কোড ব্লক্স এ বিল্ড আর কম্পাইল নামে দুটো অপশন রয়েছে আচ্ছা দেখি রান ইজ দা প্রসেস অফ এক্সিকিউটিং এ প্রোগ্রাম বিল্ড ইজুয়ালি আচ্ছা ও সরি বিল্ড হবে না আসলে বিল্ড আর কম্পাইল কিন্তু একই জিনিস কিন্তু রান আলাদা জিনিস আচ্ছা রান ইজ দা প্রসেস অফ এক্সিকিউটিং এ প্রোগ্রাম বিল্ড ইজুয়ালি ইনক্লুড ওয়ান আর মোর কম্পাইল স্টেপ এন্ড ওয়ান্স অ্যান অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিল্ড ইট ক্যান বি রান তাহলে একবার যখন আমরা বিল্ড বা কম্পাইল হয়ে যাবে তখন আমরা রান করতে পারবো ঠিক আছে ওকে দেন নেক্সট আমাদের প্রথম ল্যাব প্রবলেমটা হচ্ছে যেটা আমরা সলভ করবো সেটা হলো রাইট এ সি প্রোগ্রাম ফর ডেভেলপিং এ লেকজিক্যাল অ্যানালাইজার দ্যাট উইল এলিমিনেট হোয়াইট স্পেসেস ফ্রম এ সোর্স কোড ইন সি অ্যান্ড কালেকশন নাম্বার অর্থাৎ একটা আমাদের সোর্স কোড যেটা আমরা প্রোগ্রামিং করব সেটাকে যেন হোয়াইট স্পেসটা রিমুভ করে দেয় এবং সেটাতে কয়েকটা ইন্টিজার রয়েছে সংখ্যা রয়েছে সেটা যেন গুনে গুনে বের করে আবার আমি বলছি আমাদের ল্যাব কোয়েশনটা প্রথমটা হলো যে কতটা হোয়াইট স্পেস রয়েছে সেটাকে রিমুভ করবে এবং সেটাতে কতটা নাম্বার রয়েছে সেটা আমাদের আলাদা করে বের করবে লেকজিক্যাল অ্যানালাইজেস যে সেটা আমরা ডিজাইন করব যেমন দেখেন আমাদের আচ্ছা এখানে দেখানো রয়েছে যেমন আমাদের যদি ইনপুট হয় এরকম একটা লাইন আওয়ার ফার্স্ট প্রবলেম দেখেন এখানে স্পেস রয়েছে স্পেসটা কিন্তু সরা এখানে লিখে ফেলো দেখেছেন স্পেসটা কিন্তু এখানে নেই আচ্ছা আরো আমরা উদাহরণ দেখবো যেমন ইনপুট যদি আমাদের এরকম থাকে একটা একটা কোড এরকম হয় সেই কোডটাকে আমাদের আউটপুট তৈরি হবে এরকম যেখানে হোয়াইট স্পেস গুলো দেখেন সরাই ফেলেছে আচ্ছা এবং আরো আউটপুট হবে এরকম সংখ্যা দেখেন দুই আর জিরো দুই আছে আর এইখানে জিরো আছে তাহলে এটার ইনপুট আউটপুটটা বোঝাই দেয় তাহলে আমাদের প্রবলেমটা কি আমাদের প্রোগ্রামটা কিরকম করতে হবে যে এরকম একটা ইনপুট নেবে কোড ওকে প্রোগ্রামে একটা ইনপুট নেবে ইনপুট মানে কিন্তু আগে আমাদের সংখ্যা দিতাম তা কিন্তু না এখন একটা প্রোগ্রামিং ইনপুট আমাদের দিতে হবে এবং সেই প্রোগ্রামটাকে হোয়াইট স্পেস গুলোকে সরাই ফেলে সেখানে সেটাকে কাছাকাছি হোয়াইট স্পেস গুলো সরাই ফেলে কাছাকাছি লিখতে হবে হোয়াইট স্পেস এলিমিনেট করবে এবং সেখানে কতটা নাম্বার রয়েছে যেমন এদের টু আছে জিরো আছে এগুলোকে আবার নিচে প্রিন্ট করতে হবে তো প্রবলেমটা বোঝা গেছে যে হোয়াইট স্পেস রিমুভ এবং কালেক্টিং নাম্বার অফ ইন্টিজার আচ্ছা তো এই এই ছিল থিওরিটিক্যাল এখন আমরা চলে যাব আমাদের কোর ব্লক্স এ অর্থাৎ আগে আমাদের পিডিএফ এ বুঝে নিব তারপর কোড ব্লক্স এ রান করবো তো আমি আগে একটু জাস্ট চেক করে নেবো আমার রেকর্ডিং হচ্ছে কিনা আমার রেকর্ডিং হচ্ছে তো এখন আমরা একটু আমাদের প্রবলেমটা এখানে একটু এখানে আগে একটু বুঝে নিব বড় করি আমি प्रश्न <laughs> যে মেইন ফাংশন থেকে প্রোগ্রাম শুরু হয় তার উপরে যেটা এরকম ফাংশন দেওয়া রয়েছে এটা এটা কালিব্রেসের মধ্যে এটা একটা ফাংশন এটা যখন কল করা হবে তখন আমরা বুঝে নেবো যে আসলে কেন কল করা হলো আর এখানে কি কাজ হচ্ছে তো আমরা মূলত শুরু করব মেইন ফাংশন থেকে এটা একটা ফাংশন যেটা চেক করবে কিনা যে সেটা কোনো ক্যারেক্টার সেটা কোনো মানে অপারেটর অপারেটর কিনা প্লাস সাইন কিনা মাইনাস কিনা ক্যারেক্টার কিনা স্টার কিনা এই ধরনের ওকে আচ্ছা আমরা এইখান থেকে শুরু করি দেখেন প্রথমে আমরা ইন্ট এন इनपुट दी रान कर इनपुट दिए दी 
হ্যাঁ মানে এইখানে আমাদের রিপোর্ট দিয়ে যেমন আমি এইটাই রান করে দেখাচ্ছি তাহলে আরো ভালো হবে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আমার ইনপুট দিতে হচ্ছে না ইনপুট কিন্তু ইনপুট কিন্তু আমার যে এই যে ফোল্ডার আমি এখানে খুলেছিলাম হলো যে এইখানে হয়ে গেল এই যে এইখানে এই যে এইখানে আমার ইনপুট দেখেন ইনপুট নামে একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছেন এই ইনপুট ফাইলে টেক্সট ফাইলে কিন্তু আমার ইনপুট দেওয়া আছে ওকে এই জন্য আমার ইনপুটটা ওখান থেকে দিতে হবে না এই জন্য এই প্রোগ্রামিং এ আমার আমাকে সেইভাবে লিখতে হলো কি যে ফ্রি ওপেন ইনপুট ডক্স টেক্সটি আর আর মানে রিড আর এস টি ডিড এটা আমার রিড করবে ওই ওই টেক্সট ফাইল থেকে তারপর এখানে অটোমেটিকলি আরেকটা আউটপুট ফাইল তৈরি হবে যেটাতে কিনা আমার আউটপুটটা রাইট হবে মানে এখানে টার্মিনালে আর আউটপুট দেখা যাচ্ছে না টার্মিনালে আউটপুট জাস্ট খালি আমাদের নাম্বার ইন্টিজার গুলো দেখা যাবে কিন্তু যে কোডটার মধ্যে যে হোয়াইট স্পেস গুলো ছিল সেগুলো যদি রিমুভ করে একসঙ্গে করলো সেইটা ওই আমাদের আউটপুট ডট টেক্সট ফাইলে গিয়েই সেভ হবে মানে ইনপুট আমরা ওই টেক্সট ফাইল থেকে নেবো আউটপুট আবার টেক্সট ফাইলে গিয়ে সেভ হবে মোট কথা হলো এটা আচ্ছা এখন আমরা একটা এখানে মেসেজ দিচ্ছি ইউজার কে কালেক্ট নাম্বার অফ গিভেন নাম্বার গিভেন বিলো এখানে যতটা নাম্বার আছে আমাদের কোডের মধ্যে ইনপুট টেক কোডের মধ্যে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে যেমন আমাদের ইনপুট হলো এই ক্ষেত্রে হলো ইনপুট কোডটা আরেকবার দেখাই এই দেখেন এই যে একটু বড় করে দেখাই এটা ইনপুট কোড এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে হোয়াইট স্পেস গুলো রয়েছে এই হোয়াইট স্পেস টাকে রিমুভ করবে এবং এখানে সংখ্যা আছে একটা জিরো এই যে দশ আর একটা আছে জিরো এগুলো আমার সুন্দর করে প্রিন্ট করবে যেমন প্রিন্ট করছে ঠিক আছে জিরো দশ জিরো বোঝা গেছে আচ্ছা এখন এই ইনপুটটা দিব আর আউটপুটটা আমরা কিন্তু আমি রান করে রেখেছি যেহেতু আউটপুটটা দেখেন এখানে কিন্তু দেখেন হোয়াইট স্পেস নাই মানে কোনো ফাঁকা স্পেস আছে দেখেন তো কোনো ফাঁকা স্পেস একটা তো ফাঁকা স্পেস নেই একসঙ্গে লাগাই প্রিন্ট করেছে আচ্ছা তো এইটা হলো আমাদের প্রবলেম তো আমি আবার প্রবলেমটা এখন লাইন বাই লাইন বোঝাই দিই তো এইখানে এসে আমাদের কালেক্ট নাম্বার অফ গিভেন নাম্বার গিভেন বিলো নাম্বার গুলো এখানে একটা প্রিন্ট করার জন্য মেসেজ দেবে তারপর এইখান থেকে এইটুকুতে কাজ কি আস্তে আস্তে বুঝতে হবে যে হয়েল দিয়ে শুরু করলাম গেট লাইন সিন এস টি আর এই সিন গেট লাইন ফাংশনটা সম্বন্ধে ইন্টারনেট সার্চ দিলে আপনারা পাবেন যে গেট লাইন কি করছে যে আমাদের একটা যে আমরা পুরো ইনপুট ফাইলটা নিচ্ছি সেইটা প্রত্যেকটা লাইন একবার একবার করে নিচ্ছে যতক্ষণ শেষ হচ্ছে না ততক্ষণ নিতেই থাকছে নিতেই থাকছে আচ্ছা এটা নিয়ে নিয়ে সে তার লেন্থ বের করছে লেন্থ বের করে সেটা ফলুপ দিয়ে সেই লেন্থ পর্যন্ত যদি কোনো হোয়াইট স্পেস যদি না হয় তাহলে সেটা সে আমার যে পুট এফ টু ফাইলে আমাদের রেখে দিছে সিম্পল এইখানে আমরা জাস্ট হোয়াইট স্পেস রিমুভ করলাম এইটুকুতে কাজ করলাম কি যদি হোয়াইট স্পেস না হয় যে এইখানে আমার হলো ওই স্ট্রিং নিয়ে লুক ঘুরাতে হবে যে আমার সেটা কোনো সংখ্যা আছে কিনা একেবারে স্ট্রিং নিয়ে সেটা ট্রাভাস করতে হবে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে আচ্ছা তো এখানে জিরো থেকে লেন পর্যন্ত আমি ট্রাভাস করবো আবার মানে খুঁজে খুঁজে দেখবো যে আসলে সেখান থেকে শূন্য থেকে নয়ের মধ্যে কোনো সংখ্যা রয়েছে কিনা ইফ এস টি আর শূন্য থেকে নয়ের মধ্যে রয়েছে কিনা যদি থাকে সেখানে এস টি আর এর সেই ইলিমেন্টটা থেকে মাইনাস এই যে শূন্য মানে হলো এটা আজকে ভ্যালু আটচল্লিশ বাদ দিলে সেটা আমরা এখানে যেহেতু ক্যারেক্টার আকারে সবগুলো ইনপুট নিয়েছিলাম সংখ্যাগুলো সেগুলো থেকে মাইনাস শূন্য বাদ দিলে সেটাকে ক্যারেক্টারটা আবার ইন্টিজারে পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা তো মূলত এখানে স্ট্রিং আকারে নিচ্ছিলাম ইনপুট সবগুলো তাই না তো স্ট্রিং আকারে নেওয়ার কারণে আমরা যেটা এখানে আমরা স্ট্রিং স্ট্রিং ডিজার আকারে প্রিন্ট করতে চাইলে আমাদেরকে এখান থেকে শূন্য বাদ দিতে হবে শূন্য রাস্কি ভ্যালু বাদ দিতে হবে ঠিক আছে ওকে দেন আবার আমরা লোক ঘুরাবো যদি কোন প্রথম একটা সংখ্যা যদি আমরা পেয়ে যাই প্রথম এলিমেন্টটা যদি আমার নয় থেকে নয় এবং শূন্যের মাঝখানে হয়ে যায় তখন সেই সংখ্যাটা তো আবার চলতে পারে যেমন নাইন এইট 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 কতদূর পর্যন্ত চলতে হবে প্রথমে নাইন পেলে তো সংখ্যাটা শেষটা জানতে হবে তাই না তখন আমরা একটা সংখ্যাটার মধ্যে শূন্য থেকে নয় বাদ কোনো একটা সংখ্যা পেয়ে গেলাম তখন আমি চেক করবো সংখ্যাটা আরো কত দূর গিয়েছে আচ্ছা সেই জন্য আমাকে এই যে আই প্লাস ওয়ান এখানে আই থেকে যদি আমি সংখ্যা পাই তাহলে তারপরে আই প্লাস ওয়ান পরবর্তী থেকে লেন্থ পর্যন্ত আমাকে শেষ পর্যন্ত চেক করে দেখতে হবে সংখ্যাটা কত দূর গেছে আচ্ছা পরবর্তী পর্যন্ত আমি চেক করে দেখবো যদি সেটা আবার শূন্য থেকে নয়ের মধ্যে হয় সেটাকে এই যে এস মাল্টিপ্লাই টেন প্লাস 
এইটা মানে কি আচ্ছা প্রথমে যদি নাইন পাই আমি যদি পরে আবার এইট পাই তাহলে নাইনটি এইট কিভাবে পাবো নাইন কে টেন দ্বারা গুণ দিতে হবে যেমন এস তার না আগের ভ্যালু গুণ দিয়ে তার সাথে যে পরেরটা এইট পাইলাম সেটা যোগ করে দিতে হবে তাহলে নাইনটি এইট হবে ঠিক আছে আর যদি সেটা কোনো সেখানে যদি কোনো সংখ্যা না থাকে তাহলে ব্রেক করে দিব তাহলে মানে আমার সংখ্যা হয়ে গেছে নাইনটি এইট পেয়ে গেছি আর পরবর্তীতে কোনো সংখ্যা নাই এখন আই মাইনাস মাইনাস করব এইবার আমি আরো এখানে চেক করে দেখবো এইটুকু হলে আমাদের প্রবলেমটা শেষ আমি দুইবার বোঝাবো সমস্যা নাই এইবার আমি চেক করে দেখবো যে প্রি ভ্যালু মানে এইখানে একটা ভ্যালু আগে থেকে আমাদের রেখে দেওয়া হবে সে ভ্যালুটা হলো স্পেস এখন এখানে দেখতে হবে যে এই প্রি ভ্যালুতে কি আমার এই যে কালি ব্রেসেস ডাবল রয়েছে এখানে দুই পাশে একটা কালি ব্রেসেস এর মাঝে কিন্তু আমাদের কি থাকে কোন ইন্ডেক্স গুলো সংখ্যাগুলো থাকে যেমন আমি এখানে আমাদের ইনপুট ফাইলটাতে আমি দেখাচ্ছি ইনপুট ফাইল এখানে কালি ব্রেসেস এর মাঝে নাই আচ্ছা মূলত যদি এরকম দিই আমরা তাহলে কিন্তু এই যে কালি ব্রেসেস এর মাঝে যদি কোন ইনপুট দিই সাপোজ কথার কথা এখানে তো দেওয়া যাবে না আচ্ছা এইখানে দেওয়া যাবে এখানে যদি আমি একটা প্রি প্রসেস দিয়ে কালি ব্রেসেস এর মাঝে যদি দশ দিই যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে দশ দিলাম কালি ব্রেসেস এর মাঝে তাহলে এই দশ কিন্তু একটা সংখ্যা এটা কিন্তু আমার এখন প্রিন্ট করবে এটা যদি আমি সেভ করি সেভ এখন এই দেখেন এটা আর একটা দশ প্রিন্ট করবে ঠিক আছে আমি এই এই আটপুটের মুছে দিয়ে আবার যদি রান করি আবার যদি রান করি বিল্ড অ্যান্ড রান এই দেখেন আর একটা দশ বেশি প্রিন্ট করছে তার মানে আমার হলো তার মানে হলো আমার ইনপুট ফাইলে যদি কখনো ইনপুট ফাইলে যদি কখনো আরে আউটপুট ফাইল আবার ওপেন করছি একটু সময় নিচ্ছি আমি ইনপুট ফাইলে যদি আমার কখনো এই ধরনের এরকম কোন এরকম কালি সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে যদি আমার সংখ্যা থাকে সেটা আমাদের সংখ্যা আকারে প্রিন্ট করবে সেটাই আমি কোটে এখানে বলেছি যে এই যে এটা প্রথম বা প্রি ভ্যালুটা এটা প্রথম থার্ড ব্র্যাকেট আর এটা ইনক্লোজ থার্ড ব্র্যাকেট কিনা যদি আই প্লাস ওয়ানের ভ্যালুটা যদি হয় তাহলে সেই মাঝখানে একটা সংখ্যা হবে এস হবে আচ্ছা দ্বিতীয়ত এখন আমি সাইন চেক করবো যে সাইন চেক করে দেখবো প্রি ভ্যালু আমার ওয়ান কিনা ওয়ান মানে এইবার প্রি ভ্যালুতে গিয়ে যদি আমি দেখি এবার প্রি ভ্যালু প্রথমে রয়েছে যে সেখানে যদি কোনো একটা আমার প্লাস মাইনাস সাইন হয় তাহলে সেটা হবে রিটার্ন করবো ওয়ান তার মানে আমাদের কোনো সংখ্যার সামনে অবশ্যই কি থাকে সবসময় একটা যদি আমরা ইয়া লিখি আমাদের এক্সপ্রেশন লিখি ইকুয়েশন এ প্লাস নাইনটিন প্লাস সিক্সটি তাহলে এই যে নাইনটিনের সামনে কিন্তু প্লাস চিহ্ন থাকছে কোনো একটা ইকুয়েশনের সামনে কিন্তু মানে ইন্টিজারের সামনে সাধারণত প্লাস চিহ্ন থাকে যদি প্লাস চিহ্ন থাকে এরকম কোনো প্রি ভ্যালু হয় অথবা প্রি ভ্যালু যদি স্পেস হয় মানে প্রথমে কোনো সংখ্যা দশ প্লাস নাইন বা দশ টাকা একটা স্পেস আছে তাহলে কিন্তু সেটা সংখ্যা হবে মানে আমি এইখান থেকে এই যে যাবো তুই এতক্ষণ কাজগুলো করছি সব সংখ্যা কিনা সেটা চেক করার জন্য দেন এবং যদি সেটা আমাদের সাইন চেক সাইন চেকের পরের উপাদান এবং সাইন চেকের পরের উপাদান যদি কমা হয় মানে শেষের উপাদান দেওয়া আমাদের শেষে যদি সংখ্যা দিই কোনো দশ দিয়ে কমা এই সমান দশ দিয়ে কমা তাহলে আমার কি হলো শেষে কমা থাকতেছে অথবা যদি শেষেরটা আমার লেন্থ হয় তাহলে সেটাও একটা সংখ্যা ঠিক আছে সংখ্যা আমাদের সংখ্যা চেক করতে গেলে আমাদের সবগুলো কন্ডিশন চেক করতে হচ্ছে যে প্রি ভ্যালু সামনে প্লাস আছে কিনা দেন বা প্রথমে স্পেস আছে কিনা অথবা না এবং আমাদের পিছনে ওই সংখ্যাটা পিছনে কোনো আমাদের হলো মাইনাস চিহ্ন আছে কিনা অথবা শেষে কমা আছে কিনা অথবা সেটা একেবারে শেষের এলিমেন্ট কিনা শেষে যদি আমাদের এলিমেন্ট হয় দশ হয় দশের শেষে তো আর কিন্তু থাকবে না তখন কিন্তু আমাদের সেটাও একটা ইন্টিজার হবে অথবা আমার প্রি ভ্যালুতে যদি সেটা ইন্টিজার না হয় প্রি ভ্যালুতে আমরা এই যে এস টিআইটা রেখে দিব যদি শুধু শুধুমাত্র সেটা কোনো আমাদের প্লাস মাইনাস সাইন হয় সেখানে কিন্তু আমরা লিখে দেবো আমাদের প্রি ভ্যালুটা ঠিক আছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে আসলে বারবার একটু দেখলে বা যারা বুঝেন তারা কিন্তু সহজে বুঝে যাবেন তাহলে আরেকবার আমি আমার এই প্রোগ্রামে গিয়ে বুঝাই দিই এইখানে হম আচ্ছা এখানে দেখেন এই যে আমরা সেম পদ্ধতিতে এই যে ফাইল প্রি ওপেন দিয়ে ইনপুট ফাইল নিয়েছি আর এফ টু দিয়ে আমরা আউটপুট ফাইল লিখে এটা রাইট করব এরপরে আমরা এই যে গেট লাইন দিয়ে আমরা স্ট্রিংটা নিচ্ছি এবং এইটুকু দিয়ে আমরা চেক করছি যে সেটার মধ্যে কোনো হোয়াইট স্পেস থাকলে সেটাকে আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি দিয়ে আমাদের এই এফ টু ফাইলে পুট করছি দেন নিউ লাইন নিয়ে আমরা এইখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো কাজটা 
संख्या शेषे कमा आगे तो संख्या डिजाइन स्पेस रिमुव कर इंटीजार रहा से बेर देखने तो आज के टीटल